Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy os traigo aquí otro episodio de Monster Hunter World en el cual os voy a estar trayendo una build actualizada para las espadas duales de sueño ¿Por qué digo actualizada? Pues porque la primera build que traje al canal hace mucho tiempo Fue una build basada en las espadas duales de sueño para provocar mucho sueño con estados alterados Cuando hice esa build realmente todavía no tenía eh, maximizadas mis piezas de equipo Con lo cual pues trajo una build que estaba bien para provocar sueño Pero iba tipo con la faja de Odogarón, unas botas muy malas Porque todavía no tenía pues todas las piezas disponibles del juego ¿no? Entonces traje esa build para enseñarla a la gente Y dije bueno cuando tenga mis piezas de equipo completadas y pueda ponerme piezas de equipo buenas, pues ya os traeré una versión actualizada. Me he demorado mucho en hacerlo, ya podría haberla traído hace tiempo, pero bueno, tíos, más vale tarde que nunca, aquí tenéis mi build para espadas duales de sueño. Entonces, ¿por qué escogemos las espadas duales como armas de sueño? Pues básicamente porque las espadas duales son las mejores armas del juego para provocar estados alterados, ya que atacamos un montón de veces con las espadas eh, duales, entonces eh, aplicamos muchísimas veces el efecto de sueño y pues podemos aplicar los estados alterados con muchísima efectividad. Son las mejores armas del juego para estados alterados. Entonces realmente a mí esta build de espadas duales de sueño, la, las builds de sueño en general no me gustan mucho porque básicamente prefiero tener daño a tener sueño y así acabo con los monstruos antes. Sin embargo, eh, tienen, tienen, se juegan, no creo, no creo que sea una build muy poderosa, sin embargo sí que es un estilo diferente y es gracioso ya que puedes hacer dormir a tu enemigo muchísimas veces, ¿vale? O sea, me estaba enfrentando, bueno, luego hablo de vulnerabilidades, pero me estaba enfrentando a un Valhazak curtido que tiene vulnerabilidad 1 al sueño y durante el combate lo he dormido 4 veces. Con 1 de vulnerabilidad, imaginaos si tuviese 3, ¿vale? Entonces, pues realmente es una, es una build que no es que sea muy poderosa, prefiero builds de daño, pero sí que es divertido jugar con ella. No solo eso, sino que además, sabéis que cuando un enemigo se duerme, podemos ponerle barriles explosivos y entonces le hacemos mucho daño con esos barriles explosivos y le hacemos daño adicional, ¿no? Eh, entonces esta build también se va a basar en hacer daño con esos barriles explosivos y por este motivo también los barriles explosivos digamos que hacen mucho daño de rompe partes entonces es muy fácil romper partes con barriles explosivos y las builds de sueño suelen ir muy bien para, para builds de rompe partes en el sentido de que eh, como los barriles rompen fácilmente partes del cuerpo ponemos por ejemplo barriles en la cara cuando el bicho se duerme los hacemos explotar y entonces le rompemos la cara y con eso nos es más fácil farmear objetos que solo se puedan farmear por ejemplo rompiendo la cara a ciertos bichos o que nos caigan con más probabilidades si le rompemos ciertas partes a ciertos bichos pues para eso van muy bien las builds de sueño con lo cual os voy a traer dos vertientes de esta build una primera vertiente que simplemente está basada en la build de sueño de per se en intentar hacer el máximo DPS con una build basada en el sueño y otra segunda pequeña variación de la build que va a estar basada en rompe partes. Le vamos a poner también la habilidad rompe partes. Va a poder romper partes con nuestros barriles con más facilidad y poder farmear aquellas partes que nos interesen de ciertos monstruos. Entonces aquí tenemos la build. Eh, la build que Esta build se puede configurar de muchas maneras y no necesariamente la mía es 100% la mejor. Quizás podría haber una forma un poquito de nada más fuerte con esta build, yo creo que no demasiado más fuerte pero quizás podría haber alguna manera un poquito más efectiva de hacer esta build, pero también he procurado que esta build sea fácil de hacer, que no os lleve ni adornos ni piezas de equipo muy complejas de conseguir como veis llevo dos piezas de equipo de tiempo limitado, que son la chaqueta de Kirin Gamma que se consigue matando al Kirin Archicurtido que, estuvo, que ha estado durante un tiempo limitado, y las botas de Dante que se conseguían en un evento que estuvo durante tiempo limitado si estas dos piezas no las tenéis porque fueron de tiempo limitado pues simplemente es muy fácil, eh, nos Cambiamos aquí, nos quitamos las botas de Dante y nos ponemos las de Kirin Beta. Las de Kirin Beta nos dan elemento oculto 2 y dos adornos de nivel 1, que es exactamente lo mismo que nos da la chaqueta de Kirin, ¿vale? O sea, simplemente harían de sustitutivo de la chaqueta de Kirin. Pues nos ponemos las botas de Kirin Beta y la chaqueta nos ponemos las de Razalos Beta, que nos daría punto de build 2 y un espacio de adorno de nivel 1, así que sustituirían a las botas de Dante. Lo malo es que las botas de Dante nos dan dos adornos de nivel 1, la chaqueta de Razalos solo uno, con lo cual pues estaremos, simplemente la build será exactamente igual, pero estaremos perdiendo un un pequeño adorno de nivel 1. Por el resto, todos los objetos de esta build son muy fáciles de conseguir y los adornos también son bastante fáciles de conseguir. Entonces, veamos qué habilidades tenemos. Pues tenemos bonus de afilado 5, eh, que nos va a permitir tener un afilado blanco muy bueno con estas espadas duales, cosa que está muy bien y además la build nos encaja perfecto. Yo creo que es una buena manera de buildeársela con esa cigua artesanía. Luego veréis qué resto de objetos nos dan este bonus de afilado. Tenemos también ataque de sueño 3 que nos permite potenciar más nuestro sueño. Esto no es obligatorio y proviene a base de adornos. Eh, yo la verdad prefiero bonus de afilado. Si tenéis que escoger, porque digamos, si no tenéis adornos de ataque sueño y queréis ir a por ese ataque sueño 3, os podéis hacer una cigua de ataque sueño, os quitáis la cigua artesanía. 
Y pues eh, os quedáis con bonus de afilado 2 y os quedáis con ataque de sueño 3 y tendréis 3 adornos de nivel 1 para poner lo que queráis, ¿no? La cosa es que yo no os lo recomiendo. Yo, si, aunque no tengáis adornos de ataque sueño, preferiría ir con bonus de afilado 5 con esa ciguar artesanía que no ponernos una cigua ataque sueño y ir con ataque sueño 3. Pero aún así, hacer como queráis. Tenemos elemento oculto munición 3 que nos permite despertar el elemento oculto del arma. Las espadas duales estas de Kirin, eh, de Kirin, perdón, de las, las duales que utilizamos, que son las de Arcanaria, son las únicas espadas duales de sueño, tienen el sueño en elemento oculto. Esto significa que lo tienen entre paréntesis y en gris. Entonces, cuando atacamos con las armas, no aplicamos sueño. A menos de que le despertemos el elemento oculto con el elemento oculto 3. Como le hemos despertado este elemento oculto, pues ahora cuando atacamos con nuestras armas sí que aplicamos sueño. Por eso esta, esta habilidad es fundamental. Bonus de punto débil 3. Más afinidad para puntos débiles, una de las mejores habilidades ofensivas del juego. Explosivos mejorados de nivel 3 para hacer más daño con nuestros barriles explosivos cuando los ponemos una vez hemos dormido al monstruo. Eh, estos son tres adornos, así que si queremos nos lo podemos quitar. Bonus de sprint 2, que reduce el consumo de resistencia cuando estamos en modo demoníaco, muy útil. Alcance extendido 2, esto simplemente me viene de gratis con los bazares de la emperatriz. Si jugamos solos nos da igual, si jugamos en grupo, pues bueno, ayudamos un poco a nuestros compañeros. Y acabado protector, que hace que un minuto tras afilar el arma nos, nos desafile, con lo cual ese buen afilado blanco lo vamos a poder mantener todavía durante más rato. Como piezas de equipo, las arcanarias de sueño, que como veis tienen 238 ataques, es un ataque bastante bajo para ser unas espadas duales. Sin embargo, tiene una afinidad muy alta, del 20%, ahí veis 30% porque le he puesto un aumento afinado. 120 de daño sueño, que no está mal eh, Hemos despertado para poder que, que no sea elemento oculto eso eh, No tenemos adornos, pero tenemos tres aumentos Le hemos puesto una afinidad, pondremos otro de regeneración de vida Y el tercer aumento ponéis lo que vosotros queráis Como casco hemos puesto el casco de Kirin Beta Que nos da el bonus de sprintos que tenemos y un espacio de adorno de nivel 1 La chaqueta de Kirin Gamma que nos da elemento oculto 2 y 2 adornos de nivel 1 Aparte el cinturón de Cool Betaroth nos da el tercer punto que nos falta en elemento oculto, con lo cual llevamos elemento oculto munición 3, un espacio adorno a nivel 3, otro espacio adorno a nivel 1 y bonus de afilado 1. Junto a la cigua de artesanía, que nos da bonus de afilado 3, pues llegamos a bonus de afilado 4 y el otro punto en bonus de afilado es un adorno que realmente no es obligatorio. vale Las botas de ante, que nos dan el punto de bonus de punto de build 2 y dos adornos de nivel 1. Y los bazales de la emperatriz que nos dan alcance extendido 2, que esto nos da igual, pero nos da un espacio de adorno de nivel 3 y otro espacio de adorno de nivel 2. Como mantos os recomiendo el de firmeza, el de mejor del juego, y el de boticario porque potencia el efecto de nuestros estados alterados, en este caso de nuestro sueño. Miremos nuestros adornos, una joya blandadora que junto a los dos puntos de las botas de Dante nos permite llegar a bonus de punto débil 3, una joya artesanía que nos permite llegar al bonus de afilado 5, esta no es, no es obligatoria, en esta joya poneros lo que vosotros queráis, una joya afilada 2 que nos da la habilidad de acabado protector, entonces aquí tenemos tres joyas de sueño que nos dan ese ataque sueño 3, no es obligatorio pero va muy bien porque nos permite dormir al monstruo con más facilidad y tres joyas bombarderas que tampoco son obligatorias pero van bien porque una vez hemos dormido al monstruo el primer ataque que le damos cuando le despertamos hace daño adicional, entonces normalmente dormimos al monstruo y le ponemos barriles explosivos porque hacen mucho daño y si además le golpeamos con el primer ataque de despertarlo pues le hace un más daño así que nos ponemos las joyas bombarderas para hacer todavía más daño con nuestros barriles explosivos. Entonces, el estilo de jugar con esta build, ¿en qué consiste? Bueno, pues en pegar mucho a nuestros enemigos, eh, les vamos pegando todos los ataques que podamos y los dormiremos con bastante frecuencia. Yo os digo, me enfrentaba a un Valhazak curtido, que Valhazak solo tiene vulnerabilidad 1 al sueño y lo he conseguido dormir 4 veces durante un combate. Eh, si tiene vulnerabilidad 2 o 3, pues aún los vamos a dormir más veces. ¿Qué es lo malo eh, de las builds de sueño? Pues que la, eh, los monstruos del final del juego, la mayoría tienen poca vulnerabilidad al sueño. Por ejemplo, Valhazak, Teostra y Kushala de ahora solo tienen vulnerabilidad 1. Nergigante, Kirin, eh, Devil Jo, eh, por ejemplo, le tienen vulnerabilidad 2. Y la mayoría de monstruos del final del juego le tendrá, aparte de los tres ancianos que os he dicho que le tienen solo vulnerabilidad 1, la mayoría le tienen vulnerabilidad 2. Solo hay como 4 o 5 monstruos que tienen vulnerabilidad 3 al sueño y son monstruos muy fáciles de vencer, rollo gran giros, gran yagras, cosas así. Con lo cual realmente no nos vamos a encontrar a efectos prácticos ningún monstruo que nos vaya a ser eh, de vulnerabilidad 3 realmente útil porque la mayoría serán monstruos fáciles. Pero bueno, tener vulnerabilidad 1, ya os he dicho que contra un Valhaza que le duermo 4 veces, así que me he un Ner gigante que tiene vulnerabilidad 2, que fácil puede podría llegar a ser dormirle. Entonces el estilo de juego simplemente se basa en pegar al bicho, dormirlo y cuando se duerme le ponemos un par de megabombas de barril para eh, hacérselas explotar en la cara y que le haga mucho daño adicional. Y las bom megabombas de la barril es probable que le rompan la parte del cuerpo en la que estén puestas y con eso podamos farmear más fácilmente. Luego os enseño la build eh, con un poco más de rompe partes para romper partes todavía con más facilidad. ¿vale? 
Entonces, eh, como hemos, gast hemos gastado las megabombas de barril y digamos que vamos a dormir al bicho más veces, pues querremos crear más megabombas de barril. Por ello, os voy a enseñar mi configuración de objetos, como la tengo yo configurada, para poderme crear bombas de barril en medio del combate una vez he gastado las bombas de barril al despertarle. Pues así es como lo tengo, dos megabombas de barril, que es lo máximo que podemos llevar, eh, que son las que le pongo cuando el bicho se duerme. Llevo aquí dos bombas de barril grande, que justo después de gastar las megabombas de barril, pues las junto con dos manchas del diablo, hago crear objeto y si juntas bomba de barril grande con mancha del diablo, te creas dos nuevas megas bombas de barril. Y aparte llevo eh, un barril grande, que esto no es una bomba ni es nada, simplemente es un barril, que si lo junto con pólvora, creo bombas de barril grande. Así que cuando me he gastado estas bombas de barril grande para crear las mega bombas de barril, pues me creo bombas de, me creo bomba de barril grande mezclando estos dos objetos y luego con la bomba de barril grande juntándola con mancha del diablo, me creo más mega bombas de barril. Con este set de objetos que llevamos aquí nos podremos llegar a crear hasta, o sea, podremos llegar a tener hasta 9 megabombas de barril, contando las dos iniciales. Entonces, la variación de esta build basada en rompe partes, simplemente le vamos a quitar el yelmo de Kirin y vamos a sacrificar la habilidad de bonus de sprint, esta vez ya no tendremos bonus de sprint porque es lo que nos daba el yelmo de Kirin, y le hemos puesto el yelmo de Banghis Beta, que es el de Devil Joe que nos da bonus rompe partes 1, un espacio de adorno en nivel 3 y otro espacio de adorno en nivel 1. Bonus rompe partes, que lo voy a tener en nivel 3 porque le voy a poner dos adornos de bonus rompe partes, que son bastante fáciles de conseguir, digamos que, que haces más 30% de daño a partes, lo que significa que rompes partes con más facilidad, cosa que te puede ir muy bien para farmear. Entonces, si juntamos esto de bonus rompe partes... Con, o sea, ataque sueño y les dormimos, les ponemos las bombas de barril que con explosivos mejorados hacen más daño y encima vamos con bonus rompe partes, pues les vamos a romper con mucha facilidad las partes, a los monstruos, las partes que nos interese para poder farmear aquellos, aquellas partes del bicho que nos interesen. Los adornos de esta, segura varia de esta segunda variante nos quedan así, ¿vale? Las tres joyas bombardera, la joya blandadora, la joya cabo protector, las tres joyas de sueño y en este hueco de aquí hemos puesto otra joya de destrucción y en este hueco de aquí donde tenía la joya de artesanía para el afilado 5 pues ahora simplemente le hemos puesto otra joya de destrucción y con esto llegamos al bonus de rompe partes 3. Y pues nada, tío, eso es todo por la build. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Yo os digo, no es una build muy poderosa en el sentido que hay la mayoría de builds que os traigo al canal simplemente puramente ofensivas pues ya van bien, pero es una build que es divertida de jugar y si queremos ir a por el bonus rompe partes, pues nos puede servir mucho para partir aquellas partes del monstruo que nos interese si es que tenemos dificultades rompiendo alguna parte en concreto y ya veréis que es que duermes muchísimo a los bichos con esta build de spas duales, realmente no paras de dormirlos lo que pasa es que el daño base del arma pues acaba siendo relativamente bajo ni siquiera es tan bajo, eh sobre todo si lo complementamos con los, las mega bombas de barril pero sí que es pues un poco bajo y pues nada tíos, eh, espero que os haya gustado, que tengáis un día de puta madre nos vemos pronto, vale un saludo a todos y ala, hasta la próxima